，侯爷，你叫我过来是何事？这是。别问，先叫几个口风井的下人照顾他。那只能先把他养在半月畔了。西跨院人多嘴杂，怕是不方便。好，先别让家里人知道。侯爷，他叫什么名字？我们该如何称呼他？凤青。那我让东青琥珀前来照顾，他们嘴严，不会乱说。这个孩子是？别问我，我什么都不知道。这个孩子眉宇之间倒是有几分像侯爷，该不会是侯爷？你别瞎说，你们只管照顾孩子便是。还有，这件事不能让别人知晓。是是。娘，不好了！什么事啊？慌慌张张的。我刚才听下人说，侯爷在外面有个私生子，现在已经带进府里来了。你说什么？此言当真？是真的。你亲眼看见那孩子了吗？现在就在半月畔，奴婢偷偷去看过了。虽说没看见什么孩子，但确实有孩子用的物品啊。哎，姨娘。那以后孩子养在谁的屋？是夫人的吗？现在还没定，但这也说不准啊。完了完了完了！一个尊哥还不够吗？若是又多个嫡子，这让我们家玉哥以后怎么出头啊？对呀、啊。姐姐，嗯，姐姐你去哪儿啊？妹妹你也听说了吧？侯爷领回来一个孩子，我正要去看呢。听说长得跟侯爷还挺像的。侯爷领回来一个私生子，你高兴成这样干嘛？妹妹此话有些欠妥吧？不知道的还以为妹妹有多不待见这孩子呢。我哪有这个意思啊？是，我们住在一个院子里，朝夕相处的，姐姐自然是不会误解你，但别人可不这么想了。妹妹说话还是小心一点。平日里一声不吭的。突然冒出这么一句，气死人！侯爷放心吧，我会照顾好孩子的。只是，我们问也不问一声五爷，就自作主张，怕是丹阳知道后不好收场。谁告诉你那是五弟的孩子？我看那孩子瘦弱苍白，身上又浑浊不堪。若是侯爷的孩子，纵是再不济，侯爷也会护他周全，断不会沦落至此。凤青的确是五弟的孩子。是五弟和丹阳成婚前的荒唐事。只是，家中突然多了一个孩子，怕是瞒不了多久。现在丹阳又是双身子，要是有个万一，可怎么好呀？这正是我所担心的。凤青现在的样子你也看到了，我怎么能还让她在外面过着食不果腹的日子？怎么
，你想抚养凤青，求太夫人成全。哎呦，凤青这个孩子还这么小，你又没照顾过孩子，你可不知道这要付出多大的精力和足够的耐心呢。光凭一腔热情是不够的。太夫人，您放心，我定会待凤青视如己出。而且我会请两个经验老道的婆子跟我一起来照顾她，我绝对不会亏待凤青的。莲房啊，你还年轻，早晚会有自己的孩子。你说你真有这个精力，那还不如好好去伺候侯爷呢。我也想伺候侯爷呀、啊，可是你也知道，侯爷。几乎都不去我那儿，特别是在梅米事件之后。若是有了凤青，侯爷定会多来几趟吧。我知道，我这么做的念头有些不纯，但是，我绝对不会亏待凤青的。我也真的是没有别的办法了，只要侯爷能够多看我两眼，连房什么事情都愿意做。孩子，真是苦了你了。母亲，您觉得孩子交给谁来抚养比较好？怡贞，你说呢？嗯。乔姨娘年轻，秦姨娘细致，各有各的好处。但依我看，照顾孩子，此时责任重大。若精力不足，难免会出现疏忽。在我看来，还是乔姨娘合适些。我也觉得，乔姨娘最合适。她知书达理，善良温顺。把孩子放在他那儿，我最放心不过了。嗯，母亲。嗯，乔姨娘，她一向被人惯着，也不曾照顾别人，给她照顾恐怕不多。那你母亲，我觉得秦姨娘更合适些。她行事稳重，又惯会照顾人，就算小孩撒泼耍脾，她也是能应付得了的。秦姨娘倒是个很好的人选。哎，这养孩子还真不是一件小事，还得看他的脾气秉性。那将来万一母子不和，那麻烦就大了。哎，要不，要不这样吧，让他们两人都跟孩子接触接触，看孩子跟谁更投缘，到时候再做个决定。侯爷，你看这个行吗？好，那就按母亲说的办。